الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد கண்ணியத்திற்கும் பெருமதிப்பிற்கும் உரிய பெரியார்களே சங்கைக்குரிய சகோதரர்களே எல்லாம் வல்ல அல்லாஹின் நல்லடியார்களே அலமதுல்லா அல்லாஹுடைய மாபெரும் கருணையினால் இன்றைக்கு இருபத்தி நான்கு ஜுசுக்கள் நிறைவடைந்திருக்கின்றன இன்று சூரா அஸ்ஸுமர் என்ற அத்தியாயம் நிறைவடைந்தது அதன் பிறகு சூரா ஃபுசிலத் அதே போல் சூரா ஹாஃபிர் என்று சொல்லப்ப அதாவது சூரா ஹாமீம் சஜிதா என்று சொல்லப்படக்கூடிய சூராக்கள் இதெல்லாம் இன்றைக்கு ஓதப்பட்டன கண்ணியமானவர்களே அல்லாஹினுடைய மிகப்பெரிய கிருபை இன்று ஓதப்பட்ட இந்த அத்தியாயங்களில் பல திருவசனங்களின் மூலமாக பலவிதமான சிறந்த செய்திகள் நமக்கு சொல்லித்தரப்பட்டன இன்று ஓதப்பட்ட வசனங்களிலே இன்று நாம் எடுத்துக்கொண்ட தலைப்பு கூறிய வசனம் சூரா ஃபுசிலத் என்ற அத்தியாயத்தினுடைய முப்பதாவது வசனம் இந்த வசனத்திலே அல்லா சொல்லி காட்டுகிறான் இன் அல்லதீன பாலு ரபுன் அல்லா சும்மஸ்த காமு தனசல் அலைஹிமுல் மலா இக்கத்து அல்லா தஹாஃபு வலா தஹசனு வ அபுஷிரு பில் ஜன்னத்தில்லத்தி குந்தும் து அதூன் நஹ்னு அவுலியா உக்கும் ஃபில் ஹயாத்தி துன்யா வஃபில் ஆஹிரா வலக்கும் ஃபீஹா மா தஷ்டஹி அன் ஃபுஸுக்கும் வலக்கும் ஃபீஹா மா தத்தஊன் நுஸுலம் மின் கஃபூர் இர்ராஹீம் அல்லாஹ் சுல்ஹந்தான் நிச்சயமாக யார் எங்களுடைய இரட்சகன் அல்லாவாக இருக்கின்றான் என்று கூறி சும்மஸ்தகாமு அதிலே நிலைத்திருப்பார்களோ தனசல் அலைஹிமுல் மலாயிகா அவர்களுடைய அவர்களின் மீது மலக்குமார்கள் இறங்குகிறார்கள் அல்லா தஹாஃபு அவர்களை பார்த்து சோபனம் கூறுகிறார்கள் பயப்படாதீர்கள் வலா தஹசனு கவலைப்படாதீர்கள் பாபு ஷிரு பில் ஜன்னா உங்களுக்கு சொர்க்கம் இருக்கிறது என்ற நன்மாராயத்தை பெறுங்கள் குந்தும் தூ அதூன் நீங்கள் வாக்களிக்கப்பட்ட இந்த சொர்க்கம் உங்களுக்காக தயார் செய்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்ற சுப செய்தி உங்களுக்கு உண்டாகட்டும் நஹ்னு அவுலியா ஊக்கும் நாங்கள் உங்களுடைய நேசர்கள் மற்றவங்க யார் உங்களை வெறுத்தாலும் சரி நஹ்னு அவுலியா ஊக்கும் நாங்கள் உங்களுடைய நேசர்கள் ஃபில் ஹயாத்தி துன்யா உலக வாழ்க்கையிலும் வஃபில் ஆஹிரா மறுமையினுடைய வாழ்க்கையிலும் வலக்கும் ஃபீஹா மா தஷ்டஹி அன்புசுக்கும் உங்களுடைய ஆன்மாக்கள் உங்களுடைய உள்ளங்கள் எவற்றை விரும்புகின்றனவோ அவை அனைத்தும் அந்த சொர்க்கத்திலே உங்களுக்கு கிடைக்கும் வலக்கும் ஃபீஹா மா தஷ்டஹி அன்புசுக்கும் வலக்கும் ஃபீஹா மா தத்தாவும் எந்த விஷய அதாவது உங்களுக்காக வேண்டிய அந்த சொற்கலோகத்திலே எல்லா விதமான நர்வி நல்ல சோபனங்களும் தயார் செய்து வைக்கப்படும் நுசுலமின் கஃபூர் இர்ரஹீம் இறக்கமுள்ள அருளாளனாகிய மன்னிப்பிற்குரிய அந்த இரட்சகனின் புறத்திலிருந்தும் விருந்தோம்பலாக உங்களுக்கு தரப்படும் என்று அல்லா சொல்கிறார் பொதுவாக நம்ம வாழ்க்கையிலே கலந்திருக்கக்கூடியவர்கள் மலக்குமார்கள் என்று கடந்த பயான்களிலே நாம் சொல்லியிருக்கிறோம் நேற்று கூட நாம் சொல்லுகிற போது மலக்குமார்கள் என்பவர்கள் நம் கூடவே இருக்கிறார்கள் நாம் தனித்தவர்கள் அல்ல சூரா யாசினுடைய அந்த இன்னா நஹ்னு நுஹியில் மோத்தா வனக்து புமா கத்தமு ஆசாரகும் பனிரெண்டாவது ஆயத்தினுடைய இந்த வசனத்தின் விளக்கத்தை சொல்லுகிற போது நாம் தனித்தவர்கள் அல்ல அல்லாஹுக்கு தெரியாமல் எதையும் செய்துவிட முடியாது அல்லாஹ் பார்க்கிறான் என்பது மிகப்பெரிய விஷயம் அல்லாஹினால் ஏற்படுத்தப்பட்ட மலக்குமார்கள் நமக்கு முன்னாலும் பின்னாலும் சூழ்ந்து இருந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் நம்முடைய காரியங்களை அவர்களை கொண்டு அல்லா செய்து கொண்டே இருக்கிறான் என்றெல்லாம் அல்லாஹு தலா குர்வானின் மூலமாக சொல்லி காட்டக்கூடிய எடுத்துக்காட்டுகளை நேற்றைய தினம் நாம் சொல்லி காட்டினோம் அதே போலதான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நல்லது கெட்டது அனைத்திலும் மலக்குமார்களுடைய ஒரு கலந்துரை என்பது நிச்சயமாக இருக்கிறது கண்ணியமானவர்களே கண்மணி நாயகம் ரசூலுல்லாய் சல்லாஹ் இஸ்லாம் அவர்கள் இது விஷயத்திலே பல விஷயங்களை நமக்கு சொல்லித் தருகிறார்கள் 
இந்த உலகமாக இருந்தாலும் மறுமையாக இருந்தாலும் எல்லா நிலைகளிலும் மலக்குமார்கள் நம்மோடு உரையாடி கொண்டே இருக்கிறார்கள் நம்முடைய எல்லா வணக்கங்களின் போதும் நமக்காக சோபனங்கள் சுப செய்திகள் நன்மாராயங்கள் சொல்லி கொண்டே இருக்கிறார்கள் நம்முடைய நற்காரியங்களின் சமயத்திலே அவர்களுடைய துவாக்கள் என்றைக்கும் நமக்கு இருந்து கொண்டே இருக்கின்றன இதெல்லாம் அல்லாஹ் குரானின் மூலமாக சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் ஹதீத்திலே கண்மணி நாயகம் ரசூலுல்லா இசல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் நமக்கு சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் இந்த வசனத்துக்கு கீழே இபுனு கசீர் ரஹமத்துல்லா அலி அவர்கள் ஒரு அழகான ஹதீஸை எழுதுகிறார்கள் இன்னல்லதீன காலு ரபுன் அல்லாஹ் எங்களுடைய இரட்சகன் அல்லாஹ் தான் என்று கூறி சும்மஸ்த காமு அதிலே நிலைத்திருக்கிறார்களே அந்த நல்லடியார்களுக்கு தத்தனசல் அலைஹிமுல் மலாயிகா மலக்குமார்கள் இறங்கி வருகிறார்கள் இந்த இறங்குதல் என்பது எப்போது என்று சொன்னால் அவர்களுடைய கடைசி நேரத்திலே மரணமாக கூடிய அந்த நேரத்திலே நமக்கெல்லாம் தெரியாது நாம் இறந்து போகிற போது நாம் நல்லடியார்களாக ஆக வேண்டும் அல்லாஹ் நம்மை அப்படி ஒரு சோபனத்திற்குரிய மக்களாக சொந்தக்காரர்களாக ஆக்கி அருள்வானாக நாம் எல்லாம் நினைக்கிறோம் மரணம் என்பது கவலையான விஷயம் என்று ஆனால் ஒரு நல்லடியான் என்று ஒரு மனிதர் இருக்கும் போது அந்த மரணம்தான் அவருக்கு பேரானந்தத்தை தரக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு காரணம் என்ன தெரியுமா கியாமத்து நாளுடைய அடையாளங்களிலே ஒன்று என்னவென்றால் நல்லவர்களே இருக்க மாட்டார்களாம் சோதனைகள் சூழ்ந்து கொண்டிருக்குமா அந்த நேரத்தில் யாராவது ஒரு நல்லடியாருடைய கபுரின் பக்கமாக செல்லக்கூடிய மனிதன் சொல்லுவானா இந்த கபுருடையவராக நான் இருந்திருக்க கூடாதா என்று சொல்லுவானா மௌத்த விரும்புவார் அந்த நேரத்தில் காரணம் மௌத்தாகாமல் இருந்தால் குழப்பத்தில் அகப்பட்டு விடுவோம் என்ற அச்சம் ஒவ்வொரு மனிதனுடைய உள்ளத்திலே இருக்கும் ஏறக்குறைய அந்த காலம் இன்னைக்கு வந்துருச்சா இல்லையா ஏறக்குறை அந்த காலத்தில் தான் நம்ம இன்றைக்கி இருக்கிறோம் எந்த நேரத்தில் நம்ம சருகி விழுவோம் என்பது தெரியாது எந்த நேரத்திலே நமக்கு சருகுதல் என்பது ஏற்படும் என்பது தெரியாது சருகுதல் தான் என்ன அதாவது பளிங்கு தரையில் தடுக்கி விழுவதற்கு அது கிடையாது அபு ஹனீஃபா ரஹமத்துல்லா அலி அவர்கள் ஒரு தடவை முன்னால் போய்கிட்டே இருக்கிறாங்க ஒரு சிறுவன் குதிச்சு குதிச்சு விளையாடிக்கிட்டே முன்னால் போகிறான் ஒரு சேற்று பகுதி வருது தடுக்கி உழுவ போனான் தம்பி பார்த்துப்பா வலிக்கு விழுந்துடாதேன்னு சொன்னாங்க அபுஹனி பரமத்துலா அலி உடனே அந்த சிறுவன் சொன்னால் நான் தடுக்கி விழுந்தா எனக்கு மட்டும் தான் காயப்படும் ஆனால் நீங்கள் தடுக்கி விழுந்தீங்களா இந்த சமுதாயமே காயப்பட்டுரும் அதனால் இங்கே நீங்கள் தடுக்கி விழுந்துடாதீங்க அப்படின்னு சொன்னால் எப்படி ஒரு கருத்து பாருங்கள் நாம் வாழ்க்கையில் சறுக்கி விழுந்தோமே என்றால் நாம் விழுவது நரகமாக இருக்கும் அல்லா காப்பாற்ற வேண்டும் நாம் வாழ்க்கையில் நேரானவர்களாக ஸ்தரமானவர்களாக செல்ல வேண்டும் அப்படி என்றால் என்ன அர்த்தம் நேரிய பாதையில் நல்ல ஒரு காரியங்களை செய்தவர்களாக வாழ்க்கையை நடத்துவது என்பதுதான் சருகாமல் செல்லக்கூடிய வாழ்க்கை என்பது பொருளாகும் நாங்கள் சருகி விழுதல் என்று சொன்னால் என்ன நாம் வாழ்க்கையிலே ஒரு பெரிய ஒரு பாவத்திற்குரியவர்களாக மாறுவது தான் சருகுதல் என்பது கணியமானவர்களே நேரான வழியிலே செல்லக்கூடிய மனிதர்களாக இருக்கும் வரை மலக்குமார்கள் நமக்கு சோபனம் சொல்லி கொண்டே இருக்கிறார்கள் குறிப்பாக சொல்வதாக இருந்தால் நம்முடைய மரண நேரத்திலே மலக்குமார்கள் இறங்கி வருகிறார்கள் நபி சொல்லா சொல்லக்கூடிய அழகான ஹதீஸ் நல்லடியார்கள் இறக்கும் தருவாயில் மலக்குமார்கள் அவர்களை சோபனம் கூறி வரவேற்று செல்வதற்காக வேண்டி இறங்கி வருவார்கள் அதனை இறப்பின் தருவாயில் இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் தன்னுடைய கண்ணால் காண முடியும் மற்றவர்களால் பார்க்க முடியாது மற்றவர்கள் யாரும் பார்க்க முடியாது சில நல்லடியார்கள் இவ்வாறு மரணம் அடையக்கூடிய நேரத்திலே தங்களுக்காக வேண்டி வரக்கூடிய மலக்குமார்களுக்கு சலாம் கூறி வரவேற்பார்களாம் அப்படி ஒரு பாக்கியத்தை பெற்றவர்களும் இருக்கிறார்கள் உலகத்திலே கண்ணியமானவர்களே அப்படிப்பட்ட வாழ்த்துக்களுக்கு சொந்தக்காரர்களாக நம்ம மாற மாற வேண்டும் அல்லா சூரத்துல் ஃபஜிரில் கடைசியா சொல்றான்ல முந்தா நாள் கூட நம்ம சொல்லி காட்டணும் அந்த வசனத்தை வதுகுலி ஜன்னத்தி அமைதி பெற்ற ஆத்மாவே அநேகமாக நேற்று சொன்னோம்னு நினைக்கிறேன் யா ஐயத்துக நஃசுல் முத்துமை இன்னா அமைதி பெற்ற ஆத்மாவே இருஜிகி இலா ரொப்பிக்கி உன்னுடைய இரச்சகனின் பக்கம் நீ திரும்பி வருவாயாக ராலியத்தன் நீ அவனை பொருந்தி கொண்ட நிலையில் மருதியா அவன் உன்னை பொருந்தி கொண்ட நிலையில் ஃபதுகுலி ஃபி இபாதி என் அடியார்களுடைய கூட்டத்திலே நீ சேர்ந்து விடுவாயாக வதுகுலி ஜன்னத்தி என்னுடைய சொர்க்கத்திலே நீ நுழைந்து விடுவாயாக கண்ணியமானவர்களே இந்த வாசகத்தை சொல்லக்கூடியவர்கள் மலக்குமார்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது மலக்குமார்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது நல்லடியார்களுடைய உயிர் பிரியும் நேரத்திலே நல்ல மலக்குமார்கள் சுகந்த வாசனை உடையவர்கள் அற்புதமான மலர்கள் தூவக்கூடியவர்களாக சொர்க்கத்தின் பட்டு துணிகளை எடுத்துக்கொண்டு இங்கே வருவார்கள் கீழே இறங்கி வருவார்கள் அவர்களுடைய உயிர்கள் எப்படி பறிக்கப்படும் என்றால் எப்படி வாங்கப்படும் என்று சொன்னால் மலக்குமார்கள் இனிமையான வாழ்த்துக்களை கூறியவர்களை வரவேற்பார்கள் அந்த உயிர் இலகுவான முறையில் பிரிந்து போகும் அந்த பிரிந்து போகக்கூடிய 
அந்த உயிரை பற்றி நமக்கு சொல்லுகிற போது சொல்லுகிறார்கள் பிசைந்து வைக்கப்பட்ட மாவிலே ஒரு ரோமம் உள்ளே மாட்டிக்கொண்டிருக்கிறது அதை நாம் அப்படியே பட்டும் படாமலும் பிடித்து இழுக்கும் போது அந்த மாவுக்கு ஏதாவது தடங்கள் ஏதாவது இருக்கா வேதனை இருக்கா எதுவுமே இல்லை மெதுவாக வந்துடும் வெளியே எதுவுமே இல்லை மெதுவாக வந்துடும் அப்படிப்பட்ட நிலையில் அவருடைய உயிர் வாங்கப்படும் அவ்வளவு இனிமையான நிம்மதியான முறையில் உயிர் வாங்கப்படும் நம்முடைய உயிர் நம்மை விட்டும் போகின்ற போது இவ்வளவு காலம் என் உடலோடு சேர்ந்திருந்த உயிர் போகிறதே என்ற ஏக்கத்தோடு பார்க்கக்கூடிய பார்வைதான் மனிதனுடைய பார்வை நிலை குத்தி இருப்பதற்கு சமமாகும் அத காரணமாகும் என்று நபி சொல்லா சொன்னார்கள் உஸ்மானி முனு மதுவுடைய ஜனாசாவுக்காக நபி அவர்கள் வருகிறார்கள் அவருடைய கண் திறந்திருக்கிறது அதுவரை கண்ண கசைக்கு மூடுற பழக்கம் இல்லை அப்ப கண்ணு திறந்திருக்குது நபி சொல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் வந்த உடனே உடனே சத்தம் போட்டு அழுவ ஆரம்பிக்கிறாங்க பெண்கள் நபி சொல்லா சொன்னார்கள் சத்தம் போடாதீர்கள் யாராவது ஜனாசாவுக்காக அழக்கூடிய சத்தம் அதிகமாகும் போது அந்த ஜனாசாவுக்கு அது வேதனை எனவே இந்த ஜனாசா உயிர் பிரிகின்ற நேரத்தில் அந்த உயிர் போவதை அந்த ஜனாசா ஆர்வத்தோடு பார்க்கிறது அப்படி பார்ப்பதின் காரணத்தினால் தான் பார்வை திறந்தே அப்படி நிலை குத்தி நின்று விடுகிறது எனவே யாராவது இறந்து போய்விட்டால் உடனே இந்த பெருவிரல்களை கொண்டு கண்ணை கசைக்கு மூடி விடுங்கள் என்று நம் சொல்லா சொன்னார் கண்ணியமானவர்களே கண்ணை கசைக்கு மூடணும் ஆனால் கொஞ்ச நேரம் ஒரு ஒரு மணி நேரம் நம்ம தெரியாதனமும் அப்படி இருந்துட்டோம் வச்சுக்கோங்க கண்ணு திறந்துகிட்டே இருக்கும் கண்ணு அது அதுக்கப்புறம் கசைக்கு மூட முடியாது அந்த சூடு இருக்கின்ற வரை தான் உடல்களை எப்படி வேண்டுமானாலும் திருப்ப முடியும் கை அப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கிறீங்களே எடுத்து அப்படியே கொண்டு வந்து என்ன செய்யலாம் அப்படி மடக்கி வைக்கலாம் கொல்லலாம் காலையெல்லாம் சரிப்படுத்த முடியும் ஒரு ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் அந்த உடல் முழுவதும் ஜில்லுன்னு போயிருச்சுன்னு சொன்னால் அதுக்கப்புறம் கையை மடக்க முடியாது காலையும் மடக்க முடியாது சரி பண்ண முடியாது அப்படியே தான் நிற்கும் கை கால் இப்படி நிடிச்சுன்னு சொன்னால் கால் இப்படி தான் நிற்கும் கண்ணு திறந்துருந்துச்சு சொன்னால் கண் இப்படி தான் திறந்துருக்கும் வர்றவங்களெல்லாம் பார்த்து வாங்கன்னு சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் எப்படி இருக்கும் வர்றவங்களெல்லாம் பார்த்து வர வாங்கன்னு சொல்கிற மாதிரி இருந்தால் ஜனாசா நம்மளை கூப்பிடுற மாதிரி இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அல்லா காப்பாற்றணும் கண்ணியமானவர்களே இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் சூடு இருக்கும் போதே அந்த கண்ணை கசைக்கு மூட வேண்டும் அந்த நேரத்தில் தான் மலக்குமார்கள் இறங்கி வருகிறார்களாம் இவ்வளவு காலமாக நல்லடியார்களாக வாழ்ந்த மக்களுக்கு வாழ்த்துக்களை கூறுவதற்காக மலக்குமார்கள் இறங்கி வருகிறார்கள் கண்மணி நாயகம் ரசூல் அல்லா இஸ்லா இஸ்லம் அவர்கள் சொல்லுகிற போது இன்னல் மலாயிக்கூல் ஒரு மூமினுடைய ரூஹை பார்த்து மலக்குமார்கள் சொல்கிறார்கள் இவ்வளவு காலம் ஒரு பரிசுத்தமான உடலோடு நீ கலந்திருந்தாய் நல்லடியாருடைய உடலிலே நீ கலந்திருந்தாய் குந்த நீ அதிலே வாழ்ந்து கொண்டிருந்தாய் அவனை வாழ வைத்துக் கொண்டிருந்தாய் உஹ்ருஜி இப்போது நீ வெளியாகு இலா ரவுஹிம் ஒரைஹான் பேரின்பம் தரக்கூடிய சொர்க்கத்தின் பக்கம் நீ வருவாயாக மலர்கள் பூத்து குழுங்கக்கூடிய சொற்கலோகத்தின் பக்கம் நீ வருவாயாக வரப்பின் கைரி கொல்பான் திருப்திகரமாக இருக்கக்கூடிய அந்த பேர இறைவனாகிய இரட்சகனாகிய அல்லாவின் பக்கம் நீ திரும்பி வருவாயாக என்று மலக்குமார்கள் சொல்வார்கள் அந்த நேரத்திலே அவர்களுக்கு சொல்லக்கூடிய ஆறுதல் தான் இந்த வார்த்தை அது என்ன அத்தியாயத்தில் பாதையிலே உயிர் பிரிந்தவர்களை பார்த்து நீங்கள் இறந்து போனவர்கள் என்று நினைக்காதீர்கள் உயிரோடு இருக்கிறார்கள் இந்த ரப்பியும் அவருடைய இரட்சகனிடத்திலே உணவு கொடுக்கப்படுகிறார்கள் பரிகீன மகிழ்ச்சியோடு இருக்கிறார்கள் அவர்களை இழந்து நீங்கள் வாடுகிறீர்களே தவிர அவர்கள் மகிழ்ச்சியோடு தான் இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு அல்லாஹ் கொடுக்கக்கூடிய அருட்கொடைகளை அனுபவிக்கக்கூடிய அந்த பேரானந்தத்திலே அந்த மக்கள் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நீங்க கவலைப்படாதீங்க அவர்கள்லாம் சொல்றாங்களாம் நாங்க மூத்தா போன உடனே என்னுடைய குடும்பத்தில் என் பிள்ளை குட்டி மனைவி மக்கள் எல்லாம் ரொம்ப கவலையா இருக்கிறாங்க யாரெல்லாம் நான் போய் சொல்லிட்டு வந்துடுறேன் யாரெல்லாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க எங்களோடு சேர்ந்து வராத என்னுடைய குடும்பத்தினர் உலகத்திலே தங்கி விட்டார்களே அவர்களுக்கு சோபனம் சொல்ல வேண்டும் நாங்கள் கவலைப்படாம இருக்கிறோம் சொல்லணும் என்று சொன்ன உடனே அல்லா சொல்றானா 
நீங்க எதுக்கு அந்த பொறுப்பு எடுக்கிறீங்க ஒரு தடவை மோத்தா போயிட்டு திருப்பி ஊருக்குலாம் வந்து செய்தி சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது அதனால நீங்க இங்கே இருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அல்ல என்ன சொல்றானா நான் சொல்லிடுறேன் சொல்லிட்டு அந்த சுப செய்தியை சொல்றான் அவர்கள் சந்தோஷமாக இருக்கிறார்கள் அந்த நற்கூலிகளை அல்லா ஒருபோதும் வீணாக்க மாட்டான் அவங்க சந்தோஷமா இருக்கிறாங்க உயிரோட தான் இருக்கிறாங்க இங்கேயாவது ஓடி ஓடி உழைச்சாங்க ஒரு தடவை சாப்பிட்டு இன்னொரு தடவை சாப்பிடாம இது சாப்பிடணும் இது சாப்பிடக்கூடாது இது சாப்பிட்டா இது ஒத்துக்கிறாது இதெல்லாம் எந்த இந்த உலகத்தில் இருந்துச்சு ஆனா அங்க இருக்கிறார்களே அவர்கள் சொற்கலோகத்தினுடைய பேரின்பத்தின் உணவுகளை உண்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு இது சரிக்காது இது ஆகாது இது போகாதுன்னு கிடையாது எல்லாமே அவர்களுக்கு சரியாக இருக்கும் பேரானந்தத்தில் இருக்கிறார்கள் நீங்க தான் கவலைப்பட்டுக்கிறீங்கன்னு அல்லா சொல்றான் எனியமானவர்களே இதுதான் நல்லடியார்களுக்கு கொடுக்கப்படக்கூடிய சுப சோபனங்கள் சுப செய்திகள் குறிப்பாக இந்த மலக்குமார்களை கொண்டு நமக்கு சோபனங்கள் ஏற்படுகின்றன கண்ணியமானவர்களே அல்லாஹு தாலா மறுமையிலே சொற்கலோகத்திலே நடக்கக்கூடிய விஷயத்தை பற்றி கூட இன்னைக்கு சூரத் ஜுமருடைய கடைசி பகுதியில் அல்லா சொல்றான் சொற்கலோகத்தின் பக்கமாக அந்த சொர்க்கவாதிகள் அழைத்து வரப்படுவார்கள் ஹத்தா இதா ஜா ஊஹா சொர்க்கத்தின் தலைவாசல்களுக்கு அவர்கள் வந்துவிட்டால் அதனுடைய எல்லா வாசல்களும் திறக்கப்படும் அதனுடைய காவலாளிகள் அவர்களை பார்த்து சொல்வார்கள் சலாமுன் அலைக்கும் உங்களுக்கு சலாம் உண்டாகட்டும் திபுத்தும் பேரின்பத்தை உடையவர்களாக நீங்கள் மாறிவிட்டீர்கள் சோபனம் சொல்றாங்க பாருங்கள் திபுத்தும் நீங்கள் ஆனந்தத்துடைக்குரிய வாழ்க்கையை நீங்கள் பெற்றுக் கொண்டீர்கள் நிரந்தரமா சொர்க்கத்தில் நீங்கள் நுழைஞ்சிருங்க மலக்குமார்களே எங்களை சோபனம் சொல்லி கதவுகளெல்லாம் திறக்க திறந்து வச்சு எங்களை வரவேற்கிறாங்களே என்கிற பார்த்த உடனே சொர்க்கவாசிகளுக்கு அடையக்கூடிய ஆனந்தம் சாதாரணமானதல்ல எல்லை இல்லா ஆனந்தத்தை உடையவர்களாக அவர்கள் சொல்வார்கள் அமிலீன் அந்த அந்த சொர்க்கவாதிகள் சொல்வார்களாம் அல்ஹம்துல்லாஹில்லதி சதகனா வஅதஹு எங்களுக்கு வாக்களித்த அந்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்றி தந்தானே அந்த அல்லாஹ்வுக்கு எல்லாம் போகணும் நீங்க இப்படி வாழ்ந்தா அந்த சொர்க்கம் கிடைக்கும்னு அல்லாஹ் சொன்னா கண்ணால நாங்க பாத்துட்டோம் இப்போ நியமானவர்களே கண்ணால நாங்க பாத்துட்டோம் அந்த வாக்குறுதி அல்லாஹ் நிறைவேற்றி கொடுத்துட்டான் வாதா வஆரசனல் அர்ல நதபவ்வு மினல் ஜன்னதி ஹைது நஷா உலகத்துல நாங்க வாழும்போது பூமியை எங்களுக்கு வசப்படுத்தி கொடுத்தான் அதுக்கு பின்னால இப்ப நாங்க தங்கக்கூடிய இடமாக சொர்க்கத்தை ஆக்கி கொடுத்தானே அந்த அல்லாவுக்கு எல்லா புகழும் என்று சொல்வார்கள் உலகத்திலே நற்காரியங்களை செய்தவர்களுடைய நற்கூலி மிக சிறந்ததாகும் என்று அல்லா சொல்றான் இணையமானவர்களே மலக்குமார்களுடைய சோபனங்கள் எல்லா நிலைகளிலும் இருக்கின்றன சோபனங்கள் அது துவாக்களாகவும் இருக்கலாம் அல்லாஹு தாலா குரானிலே தன்னுடைய திக்ர பத்தி சொல்றான் விசுவாசிகளே அல்லாஹை அதிகமாக திக்கிர செய்யுங்கள் வசபிஹூஹு புக்ரத்தம் வாசீலா காலையும் மாலையும் அல்லாஹை துதித்து பரிசுத்தப்படுத்தி தஸ்பீ செய்யுங்கள் ஹுவல்லதி யுஸல்லி அலைக்கும் அந்த அல்லாஹ் உங்கள் மீது செலவாத்து சொல்வான் செலவாத்து சொல்வானா என்ன அர்த்தம் செலவாத்துங்கிறதுக்கு பல அர்த்தம் அல்லாஹ் செலவாத்து சொல்றான்னு சொன்னா அல்லாஹ் பாவ மன்னிப்பை கொடுக்குறான்னு அர்த்தம் அருள் புரிகிறான் அப்படின்னு அர்த்தம் மலக்குமார்கள் செலவாத்து சொல்கிறார்கள் என்றால் மலக்குமார்கள் நமக்காக இஸ்திகுப்பார் வேண்டி துவா செய்கிறார்கள் என்பது பொருளாம் பொருளாகும் அல்லாஹ் சொல்கிறான் அந்த அல்லாஹ் உங்கள் மீது செலவாத்து சொல்கிறான் மலக்குமார்களும் செலவாத்து சொல்கிறார்கள் எதுக்காக வேண்டி செலவாத்து சொல்றாங்க தெரியுமா நீங்கள் ஒளியின் பக்கமாக இருளில் இருந்து வந்துடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வேண்டி அவர்கள் செலவா சொல்கிறார்கள் அல்லா இந்த அடியான உங்களை திக்கிரி செய்கிறான் உன்னை திக்கிரி செய்கிறாயா அல்லா இந்த அடியானை வழிகேட்டிலே விட்டு விடாதே நேர் வழியின் பக்கமாக கொண்டு வந்து பிரகாசத்திலேயே இவன வாழவை என்று மலக்குமார்கள் துவா செய்கிறார்கள் என்று அல்லா சொல்கிறான் தனியமானவர்களே இது எவ்வளோ பெரிய வாழ்த்து வாழ்த்து தான் துவா உலகத்தில் வந்து கங்குராஜுலேஷன் இது என்ன வாழ்த்து இது என்ன கிடைக்கும் ஏதாவது கிடைக்குமா மூத்தா ஒரு ஒருத்தர் ரொம்ப வேண்டிய ஒரு மூத்தா போயிடுவாரு அவருக்கு அன்னைக்கும் ஒரு பதவி உயர்வு கிடைச்சிருக்கும் ஆனா மூத்தா போனது இவருக்கு தெரியாது ரொம்ப ஆழ்ந்த வருத்தத்துல இருப்பாரு வெளிநாட்டுல வந்து அந்த பதக்கத்தை வாங்குறதுக்காண்டி இருப்பாரு அந்த ஒரு பெரிய பதவி உயர்வு கிடைச்சிருக்கும் உடனே அவர் என்ன செய்வாரு அவர் மூத்து உம்மாவோ வாப்பாவோ யாராவது மூத்தா போயிருப்பாங்க ரொம்ப கவலையில வருவாரு இவருக்கு கிடைச்ச இந்த அழியக்கூடிய உலகத்தினுடைய ஒரு பதவி உயிருக்கா வேண்டி ஒருத்தர் வந்து கையை பிடிச்சுக்கிட்டு கங்குராஜுலேஷன் உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் அவருக்கு வாழ்த்தா இருக்குமா அந்த நேரத்துல அது வாழ்த்தாவா இருக்கு 
ஒரு மூமினை பொறுத்தவரை வாழ்த்து என்பது துவா தான் கல்யாணம் முடிக்கக்கூடியவர்களை பார்க்கறதுக்காக போகும்போது கூட நபி அவர்கள் வாழ்த்து சொன்னார்கள் எப்படி வாழ்த்து சொன்னார்கள் வாழ்த்துக்கள் வந்து நம்ம சொல்ற மாதிரி வாழ்த்து கிடையாது இன்னைக்கு இங்கிலீஷ்காரவங்க நமக்கு கற்றுத் தந்த வாழ்த்துக்கள் மாதிரி வாழ்த்து கிடையாது வாழ்த்துக்களை நபி அவர்கள் சொல்லி தந்தது எப்படி பாரக் அல்லாஹுக்க அலைக்க வஜமா பைன குமா பி ஹைர் அல்லாஹ் உங்களுக்குள் பறக்க செய்வானாக பாரக் அல்லாஹ் உலக்க உனக்கு பறக்க செய்வானாக அப்படின்னா என்ன உனக்கு குழந்தை பாக்கியத்தை தருவானாக உனக்கு உடல் நலத்தை தருவானாக ஆரோக்கியத்தை தருவானாக குடும்ப வாழ்க்கையை நடத்தக்கூடிய அளவுக்கு சக்திகளையும் ஆரோக்கியத்தையும் உனக்கு தருவானாக உனக்கு அல்லா பறக்க செய்வானாக வபாரக்க அலைக்க உன் மீது பறக்க செய்வானாக என்ன அர்த்தம் தெரியுமா குடும்பத்தை வச்சு வாழக்கூடிய அளவுக்கு வருமானத்தை உனக்கு தருவானாக ரெண்டுமே இருக்கணும் ரெண்டுல ஒண்ணு போயிருச்சு வச்சுக்கிறேன் முடிஞ்சு குடும்பத்தில் நல்ல பேர் வாங்க முடியாது ஒருத்தருக்கு வந்து பெரிய செல்வம் இருக்கு ஆனா குடும்பம் நடத்தக்கூடிய அளவுக்கு சக்தி இல்லைன்னு வச்சுக்கிறீங்க மனைவி மதிப்பாங்களா முடிஞ்சு போச்சு ஆனா ஒருத்தருக்கு எல்லாம் இருக்குது சக்தி இருக்குது நல்ல ஒரு ஆண்மை இருக்குது ஆனால் அவருக்கு காசு பண்ண ஒண்ணுமே இல்லை குடும்பத்தை ஒவ்வொரு நாளும் ரொம்ப கஷ்டத்தோட தான் ஓட்டணும் தள்ளணும் வண்டி நின்று போன வண்டியை தள்ளுற மாதிரி நிம்மதியா இருக்குமா கண்ணியமானவர்களே இதனால தான் நபியவர்கள் ரெண்டையும் கலந்து துவா செய்யறாங்க எப்படி துவா செஞ்சாங்க பாரக் அல்லாஹ் உலக்க அல்லாஹ் உனக்கு பறக்க செய்வானாக இல்லற வாழ்க்கையிலும் ஆரோக்கியத்திலும் உனக்கு அல்லா கொடுக்கக்கூடிய குழந்தை பாக்கியத்திலும் எல்லா வகையிலும் நீ வெற்றிகரமாக வாழ்வதற்குரிய பறக்கத்தை அல்லா உனக்கு செய்வானாக ஒபாரக்க அலைக்க உன் மீது பறக்க செய்வானாக உன் மீது அல்லாஹு தாலா ரிசுக்கு அபிவிருத்தியை தருவானாக மதிப்பு மரியாதைகளை தருவாயாக இந்த குடும்பத்தோடு நீ வாழ்வதின் அடிப்படையில் உனக்கு நிம்மதியை தருவானாக எல்லா வகையும் எல்லா வகையான சோபனங்களையும் உனக்கு தருவானாக நல்லரங்களிலே உங்கள் இருவருடைய உள்ளங்களையும் அல்ல இணைத்து வைப்பானாக பெரிய துவா இது ரொம்ப முக்கியமான துவா கண்ணியமானவர்களே எத்தனையோ குடும்பத்தில் தொழுவ பாதையாங்க எங்க எந்த வயசுல தாடி வச்சுக்கிட்டு தெரியுறிய நீங்க நல்லரங்களில் அல்ல உங்களை உங்கள் இருவருடைய உள்ளங்களையும் இணைத்து வைப்பானாகங்கிற துவா செஞ்சிருந்தோம் சொன்னா மனைவி தாடி வைக்கும் போது தொல்லை பண்ண மாட்டாங்க ஏங்க தாடி வச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க வயசான மாதிரி தெரியுதுங்க அவழிச்சு போடுங்க வயசான பிறகு பார்த்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எத்தனை மனைவிமார்கள் இருக்கிறாங்க தாடி வச்சா தாங்க அழகாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மனைவி இருந்தா நம்ம சொர்க்கத்து பெண்ணை பெற்றுட்டோம்னு அர்த்தம் நம்ம சொர்க்கத்து மனைவி இந்த உலகத்திலேயே அடைந்து கொண்டோம் என்று அர்த்தம் ஒவ்வொருத்தர் நம்ம யாரையும் பார்த்து சொல்ல வேண்டியது இல்லை ஒவ்வொருத்தரும் யோசிச்சு பார்க்க வேண்டியது நம்ம அடைஞ்சிருக்கிறது சொரிய சொர்க்கத்து மனைவியா இல்லாட்டி வேற எந்த மனைவியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொருத்தரும் தன்னுடைய நிலவரங்களை வச்சு புரிஞ்சு பார்த்துக்கலாம் கண்ணியமானவர்களே மலக்குமாருடைய சோபனம் மலக்குமாருடைய சோபனம் மார்க்க விஷயத்தை செய்கிற போது அதற்காக வேண்டி வாழ்த்துக்களை கூறக்கூடிய அந்த மனைவி இருக்கிறாரே அதே மாதிரி மலக்குமார்களும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஒவ்வொரு நன்மைகளை செய்கின்ற போதும் வாழ்த்துக்களை கூறுகிறார்கள் கண்மணி நாயகம் ரசூல் உல்லா இஸ்லா இஸ்லாம் அவர்கள் நம்ம எதெல்லாம் சாதாரணமாக நினைக்கிறோமோ அதெல்லாம் எவ்வளோ பெரிய நன்மையான விஷயம் தெரியுமா நம்ம குடும்பத்திலேயோ அல்லது மற்ற மனிதர்களோ உடல் நலம் சரியில்லாமல் போய்விட்டால் எத்தனை போய் எத்தனை பேர் போய் நலம் விசாரிக்கிறோம் நினைச்சு பாருங்க எத்தனை பேர் நலம் விசாரிக்கிறோம் நலம் விசாரித்தல் என்பது ஒரு முஸ்லீமினுடைய ஐந்து கடமைகள் இன்னொரு ஹதீஸில் ஆறு கடமைகள் வருது அந்த ஆறு கடமைகளில் ஒரு கடமை ஒரு முஸ்லீம் நிறைவேற்ற ஒரு முஸ்லீம் இன்னொரு முஸ்லீமுக்கு நிறைவேற்ற வேண்டிய கடமைகளில் ஒரு கடமை என்ன அவர் உடல் நலம் சரியில்லாமல் போய்விட்டால் நலம் விசாரிக்க செல்வது போனால் ஏதாவது கேட்டுருவான் அப்படிங்கிறதுனால ஒதுங்கி இருந்துக்கிறது ரொம்ப வேண்டியவங்க இன்னும் சொல்ல போனால் தகப்பனார் உடல் நலம் சரியில்லாமல் போனால் கூட அதை விசாரிக்கிறதுக்கு புள்ளை இல்லை எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருப்பாங்க ஒரு தாய் மருத்துவமனையில் இருக்கிறாங்க அவரை போய் பார்க்கறதுக்கு இவங்களுக்கு நேரம் இல்லை கண்ணியமானவர்களே என்ன ஈமான் என்ன அமல் இத்தனை அமல்களும் இருந்து என்ன பிரயோஜனம் நம்மை வளர்த்து பாதுகாத்த தாயையும் தந்தையும் மதிக்க தெரியவில்லை என்றால் இவனை மனுஷனாவே அல்ல மதிக்கிறது இல்லை தாயின் வெறுப்பு உன் மீது இருந்தால் அல்ல உன்னை வெறுக்கிறான் தாய் தந்தையினுடைய அன்பு உன் மீது இருந்தால் அல்லாவும் உன்னை அன்பு வைக்கிறான் சல்லாசம் சொன்னார்கள் கண்ணியமானவர்களே உன்னுடைய தந்தை உன் சொர்க்கத்தின் தலைவாசல் அவரை நீ பாதுகாப்பதாக இருந்தால் பாதுகாத்துக் கொள் வீண் அடிக்கிறார் இருந்தால் வீண் அடித்துக் கொள் நபி சொல்லாசம் சொன்னார்கள் கண்ணியமானவர்களே இவ்வளவு அற்புதமான சோபனத்திற்குரியவர்கள் தான் பெற்றோர்கள் யாராவது ஒருத்தர் ஒரு முஸ்லீம் உடல் நலம் சரியில்லாமல் போயிட்டார் அவரை நலம் விசாரிக்கிறது ஒவ்வொருத்தர் மீதும் கடமை ஒரு முஸ்லீம் என்ற அடிப்படையில் கட்டாயம் இப்படி இருக்கும்போது நபி சொல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் அதற்காக வேண்டி எவ்வளவு அழகான விஷயத்தை நமக்கு சொல்லித்தராங்கன்னு சொன்னா மாமின் முஸ்லீமின் ஒரு முஸ்லீம்
எழுபதாயிரம் மலக்குமார்கள் ஒரு மலக்கு செலவாக சொன்னாலே பெரிய விஷயம் தவாவு செஞ்சுக்கிட்டே வர்றோம் ருக்குண ஏமாணி வந்தவுடனே ரப்பானா ஆத்தினா ஃபித்துன்யா ஹசனத்தன் அப்படியே தக்குவாவில் முக்தி பெற்று அப்படியே உயர்ந்த குரலோடு சொல்கிறோம் ஏன் தெரியுமா ஒரு மலக்கு அங்கே ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறார் நீங்கள் சொல்லக்கூடிய துவாக்களுக்கு ஆமீன் சொல்கிறார் எனவே ரப்பனா ஆத்தினா ஓதுங்கள் என்று நம்பி சொன்னார்கள் அதுக்காக வேண்டி ரப்பனா ஆத்தினாவை சத்தம் போட்டு சொல்கிறோமே ஒரு ஒரு முஸ்லீமை நலம் விசாரிக்க சென்றால் எழுபதாயிரம் மலக்குமார்கள் நமக்காக துவா செய்கிறார்கள் நாம துவா செஞ்சு அவங்க ஆமின் சொல்லல நமக்காக அவர்கள் துவா செய்கிறார்கள் என்று சொன்னால் எப்பேற்பட்ட பெரும் வாழ்த்து எவ்வளவு பெரிய சிறப்பு எவ்வளவு பெரிய சோபனம் யாராவது யோசிச்சு பார்த்தோமா அன்று பகல் முழுவதும் அந்த மலக்குமார்கள் நமக்காக துவா செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க காலையில் நம்ம போனோம் சொன்னால் அன்னைக்கு பகல் முழுவதும் மலக்குமார்கள் எழுபதாயிரம் மலக்குமார்கள் நமக்காக துவா செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க ஒரு மனிதர் நலம் விசாரிப்பதற்காக இரவு நேரத்தில் செல்வாரையானால் காலை விடுகிற வரை எழுபதாயிரம் மலக்குமார்கள் அவருக்காக வேண்டி செலவாக சொல்கிறார்கள் சொல்லல்லா அலிசன் சொன்ன ஹதி திருமதியிலே பதிவு செய்யப்பட்டது பெண்ணிய மாணவர்களே நாம் நோம்பு வச்சுருக்கிறோம் சதக்கத்துள் ஃபித்ரா கொடுத்துட்டோம் எல்லா இரவுகளையும் ஹயாத்தாக்கி நல்லடியார்களாக இருக்கக்கூடிய நிலையில் பெருணா அன்னைக்குன்னு போகிறோம் சதக்கத்துள் ஃபித்ராவை நிறைவேற்றிட்டோம் பெருணாவை தொழுதுட்டு முடிச்சுட்டு போகும்போது மலக்குமார்கள் நாம் செல்லக்கூடிய தெருவினுடைய இரண்டு மருங்கிலும் நிற்கிறார்களாம் இந்த கோடியில் ஒருத்தர் சில பேர் இந்த கோடியில் சில பேர் நிற்கிறாங்களாம் இந்த பக்கம் போகக்கூடியவங்களை பார்த்து சொல்கிறாங்களா மலக்குமார்கள் அதனுடைய மக்களே நீங்கள் எல்லாம் எல்லா நன்மைகளையும் பெற்று அல்லாஹுடைய ஈதுக்காவை நோக்கி வந்து தொழுது முடித்தவர்களாக நோம்புலே நீங்கள் செய்த நன்மைகளுக்கெல்லாம் நன்மைகள் கொடுக்கப்பட்ட நிலையில் பாவங்கள் அனைத்தும் பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட நிலையில் நீங்கள் பரிபூர்ணமான நற்குழியை பெற்றவர்களாக நீங்கள் செல்லுங்கள் உங்களுக்கு சோபனம் உண்டாகட்டும் என்று வழக்குமார்கள் சொல்கிறார் சொல்லலா சொன்னார் கண்ணியமானவர்களே நாம் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு அமலுக்கும் மலக்குமாருடைய சோபனங்கள் உண்டு சல்லல்லாஹ் அலிஸ்னுடைய வாழ்க்கையில் அபுபக்கர் சித்தீக் அலி அல்லாஹ் அனு அவர்கள் செய்த தியாகங்கள் கொஞ்ச நஞ்சம் அல்ல பெருமானா சல்லல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் இடத்துல ஒரு தடவை மலக்குமார்கள் வருகிறார்கள் ஜிப்ரி அலிஸ்லாம் வர்றாங்க வந்து சொன்னாங்க இதோ அபுபக்கர் கிழிந்து போன ஆடை அணிந்திருக்கிறார் அவரிடத்திலே அல்லா சலாம் சொன்னான் என்று சொல்லுங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு ஜிப்ரி அலிஸ்லாம் சொன்னாங்க நீங்கள் இருக்கக்கூடிய இந்த நிலையை நீங்கள் பொருந்தி கொண்டீர்களா என்று அல்லா சொன்னான் கேட்டான் என்று கேட்கிறார் உடனே அவர்கள் சல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் அபு பக்கரை கூப்பிட்டு கேட்டாங்க அபு பக்கரே ஜிபிரி இஸ்லாம் அவங்களுக்கு சலாம் சொல்கிறாங்க அல்லா சலாம் சொன்னதாக சொல்கிறாங்க நீங்கள் கிழிந்து போன ஆடையும் இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் நீங்கள் இருக்கக்கூடிய இந்த சூழ்நிலையை நீங்கள் பொருந்தி கொண்டீர்களா என்று அல்லா கேட்ப கேட்பதாக இவர்கள் கேட்கிறார்கள் உடனே அவங்க சொன்னாங்க அலமதுல்லா நான் என்னுடைய இந்த சூழ்நிலையை ரொம்ப பொருந்தி கொண்டேன் அல்லாவையும் நான் பொருந்தி கொண்டேன் என்பதாக சொல்கிறார்கள் இந்த பொருத்தம் அல்லாஹினுடைய பொருத்தம் அல்லாஹை இவர்கள் பொருந்தி கொள்ளக்கூடிய நிலை எவ்வளவு அழகான சோபனம் அல்லாவிடம் இருந்து சலாமை கொண்டு வந்து எத்தி வைக்கிறார்கள் என்றால் அந்த அபூபக்கர் அலியானவர்களுக்கு கிடைத்த சோபனம் எப்பேற்பட்ட சோபனம் கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பாருங்க ஒரு தடவை அப்படித்தான் ஹதீஜா அம்மையார் கிழிந்த ஆடையோடு சாதாரண ஆடையோடு எவ்வளவு பெரிய மகாராணி மாதிரி இருந்தாங்க சல்லல்லா அலிசனுடைய தீனுடைய பணிக்காக வேண்டிய எல்லாத்தையும் அர்ப்பணிப்பு செய்தார்கள் கடைசியா அவங்க அழுக்கு படிந்த ஒரு கிழிந்த ஆடை அணிந்திருக்கிறார்கள் குழம்பு எடுத்துட்டு வர்றாங்க சல்லா இஸ்லாம் சாப்பிட்றதுக்காக வேண்டி அவங்க இங்க வர்றதுக்குள்ள ஜிபி இஸ்லாம் வந்துட்டாங்க இதோ ஹதீஜா பாத்திரத்துல குழம்பு எடுத்துக்கிட்டு வர்றாங்க உங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்காக கொண்டு வர்றாங்க அவர்கள் அல்லாஹ் அவர்களுக்கு சலாம் சொன்னதாக அவர்களுக்கு சொல்லிவிடுங்கள் என்னுடைய சலாமையும் அவர்களுக்கு எத்தி வைத்து விடுங்கள் அல்லாவே சலாம் சொல்றாங்கன்னா எவ்வளவு பெரிய மகத்தானவங்க அப்படின்னா என்னுடைய சலாமும் அவங்களுக்கு இருக்கணும் என்னுடைய சலாமையும் எத்தி வைத்து விடுங்கள் அவர்களை அல்லா பொருந்தி கொண்டதாக சொல்லுங்கள் என்று சொல்கிறார் உலகத்தில் ஒரு பெண்மணிக்கு அல்லா சொல்ல சலாம் சொல்லி விட்றான்னு சொன்னால் ஹதீஜா அம்மையாக இருக்குது தான் ஆனால் அவங்க இருக்கும்போது தொழுகு கடமையாகல நோம்பு கடமையாகல ஜக்காத்து கடமையாகல ஹஜ்ஜி கடமையாகல எந்த வணக்க வழிபாடுகளும் கடமையாகல எல்லாமே அவங்க மூத்துக்கு பின்னால் தான் கடமையாடுச்சு ஆனால் அவர்களை அல்லா பொருந்தி கொண்டதாக சலாம் சொல்லி அனுப்புகிறான் என்று சொன்னால் ஒரு மலைக்கினுடைய வாழ்த்து எப்பேற்பட்ட வாழ்த்து ஹல்லலா அரதி அல்லாஹ் என்பவர்கள் போர்க்களத்திலே அவசரத்தில் குளிப்பு கடமையான நிலையில் போய் போர் செஞ்சிட்டாங்க அதில் மூத்தாவும் போயிடுறாங்க ஷஹீத் ஆகிடுறாங்க கடைசியாக நவிசல்லாஸ் அந்த ஜனாசாவை தூக்கிட்டு வரும்போது காலை இப்படி இப்படி வச்சுட்டு வர்றாங்க ஒரு கூட்டத்தில் வந்தால் எப்படி நம்ம நேராக நடக்க முடியாதோ அப்படின்னு செல்லல் ஆலிசம் அவர்கள் தன்னுடைய விரலின் நுனியின் மீது நின்றவர்களாக வருகிறார்கள் சகாபக்கள்
ஜனாசாவை இறக்கி வச்சுட்டு அடக்கம் பண்ண போறாங்க ஷஹீதானவங்களை குளிப்பாட்ட கூடாது ஷஹீதானவங்களை குளிப்பாட்ட கூடாது காரணம் அந்த ரத்தத்தோடு அடக்கம் பண்றோம் என்பதுதான் சட்டம் அப்படி இருக்கும்போது பார்த்தா தண்ணீர் சுட்டி கொண்டிருக்குது அவங்களுடைய தலை முடியிலிருந்தும் மேலையிலிருந்தும் தண்ணீர் சுட்டி கொண்டிருக்கிறது யார சொல்லுதா இது என்ன அதிசயம் மலக்குமார்கள் குளிப்பாட்டி இருக்கிறார்கள் காரணம் இவர் குளிப்பு கடமையானவராக ஷஹீதானார் கண்ணியமானவர்களே அதனாலதான் ஹந்தலார் அலியிலானவர்களுக்கு ரசியலுல் மலாயிக்கான் ஒரு பேர் மலக்குமார்களால் குளிப்பாட்டப்பட்டவர் என்ற பெயர் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு ஆண் குழந்தை பிறக்க போகுதுன்னு சொன்ன மலக்குமார்கள் யார் சல்லல்லா அலி இஸ்லாம் அல்லாஹ் தலா குரான்ல சொல்லி காட்டினான் மலக்குமார்கள் அழகு சௌந்தரியம் மிகுந்த வாலிபருடைய உருவத்திலே வந்தார்கள் இஸ்மாயில் அலி இஸ்லாம் அவருடைய அதாவது இஸ்ஹாக் அலி இஸ்லாத்தினுடைய பிறப்பை பத்தி சோபனம் சொன்னார்கள் அல்லாஹ் குரான்ல சொல்றோம் இப்படி ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் நாம் செய்யக்கூடிய தியாகம் நாம் செய்யக்கூடிய நல்ல அமல்கள் அனைத்துக்கும் அற்புதமான சோபனங்களை சொல்லக்கூடியவர்கள் தான் மலக்குமார்கள் மலக்குமார்கள் நம்மை விட்டு விலகி இருப்பவர்கள் அல்ல விலகி இருக்கக்கூடியவர்களாக இருந்தால் நம்முடைய செயல் மாறுபட்டு இருக்கிறது என்பது அர்த்தமாகும் எனவே ரஹமத்துடைய மலக்குமார்கள் நம்மோடு ஒன்றர கலந்திருக்க வேண்டும் எப்பொழுதும் நமக்கு வாழ்த்து சொல்லக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் நம்மிடத்திலே நமக்கு துவா செய்யக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் அப்படிப்பட்ட நல்லடியார்களாக வாழக்கூடிய தகுதிகளை நாம் நமக்குள்ளே உருவாக்கிக் கொள்ள வேண்டும் எல்லாம் அல்ல அல்லாஹ் இத்தகைய சோபனத்திற்கு சொந்தக்காரர்களாக நம் அனைவரையும் ஆக்கி அருள் புரிவானாக நாளை மறுமையிலும் நம்மை வரவேற்று நமக்காக சோபனம் சொல்வார்களே மலக்குமார்கள் அத்தகைய சொர்க்கத்தின் சொந்தக்காரர்களாக நம் அனைவரையும் அல்லாஹு தல ஆக்கி வருவானாக வாஹிர் தாவானா அனில் அஹமது இல்லாஹி ரபில் ஆலமீன் அஸ்ஸலாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து